I V M என் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு எட்டு வயது மகள் இருக்கிறாள் அவள் பள்ளி முடிந்ததும் நடன வகுப்புக்கு சென்று வருவாள் பின்னர் வீட்டிற்கு வந்ததும் பயிற்சி செய்வாள் அவளுடைய பயிற்சியை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு என்னுடைய குழந்தை பருவம் நினைவுக்கு வருகிறது நான் வளரும் போது நம் அன்புக்குரியவர்களின் நிதி சார்ந்த எதிர்காலத்தை பாதுகாப்பதற்கு நாம் பணியாற்றுவதால் நம் உணர்வுகள் பெரும்பாலும் பின்தங்கி விடுகின்றது ஒரு சிப் பைனான்ஸ் என்ற நமது நிகழ்ச்சியில் நாம் இந்த நிதிநிலை பொறுப்புகளை பற்றி அடிக்கடி பேசுவோம் இப்படி கற்பனை செய்து பாருங்கள் உங்கள் நிதிநிலை பொறுப்புகளை ஒருவர் கவனித்துக் கொண்டு உங்களால் உங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்ற முடிந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று உங்கள் அனைத்து நோக்கங்களையும் அன்புக்குரியவர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுங்கள் எஸ்பிஐ லைஃப் உங்களுக்காக உங்களது அன்புக்குரியவர்களுக்காக மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ பதிவு செய்யவும் ஐஆர்டிஏஐ பதிவு எண் ஒன்று 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 SBI Life Insurance வழங்கும் ஒரு சிப் பைனான்ஸுக்கு வரவேற்கிறோம் SBI Life Insurance உங்களுக்காக உங்களது அன்புக்குரியவர்களுக்காக நமக்கு எப்பவுமே செய்யறதுக்கு நிறைய இருக்க மாதிரியே தோணும் நிறைய வேலை நிறைய பொறுப்புகள் இதுல நான் எதுக்காக பைனான்ஸ் வர நிர்வாகம் செய்யணும் இந்த எண்ணத்துல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர இதோ நான் திரும்பவும் ஒரு சிப் பைனான்ஸோட வந்திருக்கேன் நாம ஐ ட்ரிபிள் ஆர பத்தி முழுசா பாக்க போறோம் கடைசி நாலு எபிசோட்லயும் நீங்க இத பத்தி தனித்தனியா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனா அது வெறும் சிமெண்ட் மாதிரிதான் அது நல்லா ஒட்டுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் தண்ணியும் தேவை இல்லையா சோ உங்களுக்காக தான் இந்த ஸ்பெஷலான எபிசோட் வணக்கம் நான் தான் மோனிஷா தேவராஜ் எஸ்பிஐ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வழங்கும் பிரியங்கா ஆச்சாரியாவோட தமிழ் தழுவல வழங்க தான் நான் வந்திருக்கேன் சரி இன்னைக்கான சிப் என்னன்னு பாக்கலாம் எதுக்காக ஆண்களே எல்லா நிதியையும் வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கான தலைப்பு ஒரு ஆலோசகரா போன்ல பேசுறாங்க ஹலோ மேடம் நான் உங்களோட பைனான்சியல் ஆலோசகர் பேசுறேன் நீங்க போன வருஷம் என்னோட வந்து ஒரு எஸ்ஐபி ல முதலீடு செஞ்சீங்க ஞாபகம் இருக்கா இப்போ காப்பீடு பத்திரங்கள் தங்கம்னு பல தயாரிப்புகளுக்கு நிறைய புதுசான அருமையான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு நான் உங்க கிட்ட நேரடியா வந்து இத பத்தி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் வர சனிக்கிழமை நாம சந்திக்கலாமா நிறைய <laughs> நிறைய வேலை நிறைய பொறுப்புகள் இதுல நான் எதுக்காக பைனான்ஸ் எல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணணும் இந்த எண்ணத்துல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர இதோ நான் திரும்பவும் ஒரு சிப் பைனான்ஸோட வந்திருக்கேன் சோ இன்னைக்கு நாம ஐ ட்ரிபிள் ஆர பத்தி முழுசா பாக்க போறோம் கடைசி அடுத்த நாலு எபிசோட்லயும் நீங்க இத பத்தி தனித்தனியா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனா அது வெறும் சிமெண்ட் மாதிரிதான் அது நல்லா ஒட்டுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் தண்ணியும் தேவை இல்லையா உங்களுக்காக தான் இந்த ஸ்பெஷலான எபிசோட் ஃபெமினா ஒரு பிரபலமான பெண்களுக்கான மேகசின் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அவங்களோட ஆராய்ச்சி முடிவுகளை பார்த்து நான் ரொம்பவே ஷாக் ஆயிட்டேன் ஏறக்குறைய நூறு நல்லா படிச்ச பெண்கள் அவங்களோட பைனான்சியல் அறிவை அளவிடவும் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கவும் பல துறைகள்ல வேலை பாக்குறாங்க பெண்களுடைய முதலீடு பற்றிய முடிவுகள் பாரம்பரிய விருப்பங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டது உண்மை சொல்லணும்னா இந்த ஆராய்ச்சியின் போது தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீத பெண்கள் அவங்களோட பைனான்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட முடிவுகளை அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்ஸும் பிரதர்ஸும் அப்பாக்களும் மகன்களும் தான் எடுக்கிறதா நேர்மையா ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்கள எண்பத்தி மூணு சதவீத பெண்களுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பத்தியோ இல்ல நவீன கருவிகளை பத்தியோ ஏதோ ஒரு அளவுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு இல்லனா எதுவுமே தெரியாம இருக்காங்க இருங்க இது மட்டும் இல்ல அவங்கள எழுபத்தி எழுபது சதவீத பெண்கள் ஒன்றரை லட்சம் கிட்ட பணம் வச்சிருக்காங்க ஆமாங்க உங்க காதல சரியாதான் விழுந்தது ஒன்றரை லட்சம் பணத்தை ரகசிய சேமிப்பா அவங்க கிட்டயே வச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அவங்க எல்லாருமே லோனுக்கு இஎம்ஐ கட்டிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா இஎம்ஐ பத்தி எதுக்கும் அவங்களால சரியா பதில் சொல்ல முடியல அவங்கள பதினாலு சதவீத பெண்கள் மட்டும்தான் நேரடியா வாங்குற தங்கத்துக்கு பதிலா பேப்பர் அடிப்படையில வாங்குற தங்கத்து மேல முதலீடு செய்ய தைரியமா முன் வந்திருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எண்பத்தி சதவீத பெண்கள் அவங்களோட சம்பளத்துல இருந்து எவ்வளவு வரி பணம் எடுக்கப்படுதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்கள அஞ்சு சதவீத பெண்களுக்கும் குறைவாதான் அவங்களோட வருவாய்களை அவங்களே ஃபைல் பண்றாங்க 
அவங்கள்ல தொண்ணூத்தி எழுபது சதவீத பெண்கள் இப்ப வரைக்கும் வருமான வரித்துறை இணையதளத்தை பார்த்ததே இல்ல நான் இந்த எபிசோடு எதுக்கு எடுக்கணும்னு நினைச்சேன்னா எல்லா இடத்துலையும் பெண்களோட அதிகாரத்தையும் சுதந்திரத்தையும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா பெண்கள் நிதி விடுதலை அடைய ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியிருக்குன்னுதான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அதுக்கான மூன்று காரணங்கள் என்னன்னு பாப்போம் ஒண்ணு என்னோட நெய்பர் ஸ்ருதிய பத்தி நான் ரிசர்ச்ச பத்தி பேசின போன எபிசோட்ல சொல்லியிருந்த மாதிரியே பல வருஷங்களா பெண்கள்னாலே பொம்மைகளோட விளையாடவும் படிக்கவும் குடும்பத்தை பாத்துக்கிறதுலயும் தான் பிஸியா இருக்கணும்னு ஒரு வழக்கமான மனநிலை இருக்கு பல தலைமுறைகளுக்கு அப்புறமும் அந்த மனநிலை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவும் உறுதியாவும் இருக்கு ரெண்டாவது ஒரு பொண்ணு ஒரு தொழிலையோ இல்ல பிஸ்னஸையோ இல்ல ஒரு வேலையோ தேர்ந்தெடுக்கும் போது அவ இயல்பாவே இது எல்லாத்துக்கும் மேல அவளோட வீட்டுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும்னு எல்லாராலையும் எதிர்பார்க்கப்படுறா இப்ப ஒரு ஆணுக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் இந்த நாட்கள்ல ஆன்லைன் மீட்டிங் நடக்குது சோ அவரோட வேலைக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் ஏற்படாத மாதிரி ஒட்டுமொத்த வீடும் அமைதியா ஒழுக்கமா இருக்காங்க ஆனா ஒரு பெண்ணுக்கு ஆன்லைன் மீட்டிங் இருந்தா அதுல அவங்க முக்கியமான சீனியர் பொசிஷன்லயே இருந்தாலும் அவங்க குழந்தைகளுக்காக ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் அவங்களோட மாமனாருக்கு மருந்து மாத்திரை எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்புறம் முக்கியமா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற அவங்க ஹஸ்பண்டுக்காக சாப்பாடு செஞ்சு வைக்கணும் அவங்களுக்கே நேரம் ரொம்ப இல்லாதப்போ பணத்துக்கு மட்டும் நேரம் எங்க இருந்து வரும் மூணாவது பெண்களுக்கு மத்தவங்களை கண்காணிக்கிற ஒரு இயல்பான பழக்கம் இருக்கு மற்ற எல்லா பெண்களும் வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறத பார்த்தா அவங்களும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுவாங்க காலனியில இருக்க எல்லாரும் சமையல்காரங்களை வச்சிருந்தா அவங்களும் அதையே பின்பற்றுவாங்க எல்லாரும் அவங்க அவங்களோட பசங்களை எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸுக்கு அனுப்புறத பார்த்தா அவங்க மத்தவங்க சேரத நம்ம மிஸ் பண்றோமோ அப்படின்னு நினைச்சு அவங்களோட குழந்தையும் அதுல சேர்த்து விட்டுருவாங்க நாம ரிசர்ச்ல பார்த்த மாதிரி பைனான்ஸ் பத்தி புரிஞ்சுக்கிற பெண்கள் ரொம்ப குறைவா இருந்தா கண்டிப்பா அதோட தாக்கமும் குறைவா தான் இருக்கும் சோ ஒரு பெண் எல்லா இடத்துலயும் எல்லா விஷயங்களையும் ஆண்கள் கையாள்றத பார்க்கும்போது அவங்க இதை இயல்பாவே ஏத்துக்கிறாங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் இத கேட்டுட்டு இருந்ததுல இருந்து இந்த விஷயத்துல மாற்றம் தேவைன்னு நீங்க ஒரு தடவையாச்சும் கண்டிப்பா யோசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா இந்த எண்ணத்தை மாத்துறதுக்காக நான் அடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது ஒரு எதிர்ப்போ இல்ல இனம் சார்ந்த பிரச்சனையோ கிடையாது ஒவ்வொரு வீட்டுல இருக்க பெண்களும் பணத்தை பத்தின விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கான அடிப்படை தேவைதான் இது நம்ம வீட்டோட உண்மையான லக்ஷ்மி தேவியா மாறுவோம் போன நாலு எபிசோட்கள்ல நான் நாலு கான்செப்டை பத்தி ஷேர் பண்ணேன் அதாவது இன்ஃபிளேஷன் அதிகரித்தல் ரிஸ்க் ஆபத்து ரிட்டர்ன் வருவாய் அப்புறமா ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி நான் உங்க கிட்ட சொல்ல வர்றது என்னன்னா பைனான்ஸ் ஒரு சிக்கலான விஷயம் இல்ல அப்படிங்கறதா அத புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும் அவ்வளவுதான் குழந்தைய வளர்க்கறது ஒரு சிக்கலான விஷயம் இல்ல அதுக்கு கொஞ்சம் கவனம் தான் தேவை ஸ்கூல்ல நோட்டீஸ் போர்ட்ல த ஹேண்ட் தட் ராக்ஸ் த கிரேடல் ரூல்ஸ் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு எழுதிருந்தத பார்த்தேன் அதாவது தொட்டில் அசைக்கிற கைதான் உலகத்தை ஆளும்னு அர்த்தம் அப்ப குடும்ப நிதி மட்டும் எங்க போச்சு நான் ஒண்ணும் மேலாதிக்கத்தோட ஆளணும்னு எதிர்பார்க்கல குடும்ப நிதிகளை நிர்வாகிக்கிறத பத்தி தான் சொல்றேன் அத செய்யறதுக்கு நம்ம இது வரைக்கும் பேசின விஷயங்களை சுருக்கமா பாத்துடலாம் ஒண்ணு மிக குறுகிய குறுகிய நடுத்தர நீண்ட மற்றும் மிக நீண்ட காலத்துக்கான முன்னுரிமைகளோட ஒரு பைனான்சியல் செக் லிஸ்ட கிரியேட் பண்ணுங்க ரெண்டாவது ஃபேமிலி பினான்சஸ்ல தற்போது என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க மூணாவது சின்ன சின்ன விஷயங்களை வச்சு வெளிப்படையா கலந்து பேசுறதுக்கான சூழலை கொண்டு வாங்க நாலாவது கடந்த பத்து வருஷமா உங்க வாழ்க்கை முறை எப்படி மாறி இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதோட வாழ்க்கை முறை வளர்ச்சியை பத்தி புரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சாவது உங்க பணத்தை நம்பிக்கை சார்ந்து மட்டும்தான் முதலீடோ இல்ல காப்பீடோ செஞ்சிருக்கீங்களான்னு பாருங்க வாய்ப்புகளுக்காக எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருங்க உங்களோட பணத்தை பரப்ப ஆரம்பிங்க சயின்ஸ்ல மட்டும் நூத்துக்கு நூத்து வாங்கிட்டு மத்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல ஃபெயில் ஆன பரவாயில்லையா இல்ல இல்ல அதே மாதிரிதான் பைனான்ஸ் விஷயமும் ஆறாவது உங்களுக்கு எவ்வளவு சதவீதம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில முடிவெடுக்காதீங்க ஸ்டெப் ஒன்ல நாம கிரியேட் பண்ண பைனான்சியல் செக் லிஸ்ட்ல உங்க வருவாய்களை குறிச்சு வைங்க ஏழாவது பைனான்சியல் மெடிடேஷனுக்காக வாரத்துல ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஒதுக்குங்க தரமான முதலீடு சம்பந்தப்பட்ட வழிமுறைகளை படிங்க அப்புறம் லைஃப்ல எல்லாமே சரியா நடக்கும் இசையில இருக்க ஏழு ஸ்வரங்கள் மாதிரி இந்த நிதி சம்பந்தப்பட்ட ஏழு ஸ்டெப்ஸையும் கத்துக்கிட்டு உங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை கொண்டு வருவீங்க நம்புறேன் ஒரு குழந்த ஊஞ்சல்ல இருந்து கீழே விழுந்துட்டா இந்தியால இருக்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த குழந்தையோட அம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க கவனிக்காம அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு குடும்பம் நிதி அளவுல வளர்ச்சி அடைஞ்சு அம்மா தான் உண்மையான லக்ஷ்மி தேவி அவங்க நம்மளோட கோவத்தை மட்டுமில்ல
there's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com slash survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of, like, maybe 10 people, and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com slash survey, where you can fill out the survey. Hey, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On Cyrus Says Cock and Bull, Cyrus, Ayushi, Nevedita and Abbas address the rumours about Putin having blood cancer and discuss how an American cat owner won Rs 95 lakhs in a settlement. Is the Taj Mahal a Hindu temple? Esteemed cultural writer Rana Safwi weighs in on this debate with Siddharth Bhatia on The Wire Talks. On Smarter with Sid, Siddharth ponders whether it is okay to take a nap during working hours. On Marathi Khirkitun, the Deshmukhs talk to Marathi actress Amruta Khanvilkar about her new film Chandrabhoghi. And on Ek Chuski Finance, Priyanka explains why research is a must in making financial decisions. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any platforms you're listening on. You can also check us out on YouTube. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and Jupiter, a digital banking app.